చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ రోజున యూనో నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఈ స్క్రిప్ట్ తోటి స్టార్ట్ అయిన మా మూవీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఒక వన్ ఇయర్ లోపల ఇంత సక్సెస్ వన్ ఇయర్ లో అంటే స్క్రిప్ట్ విని షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి యూనో ఎన్నో కష్టాలు అన్ని అయిపోయి షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని యూనో ఇవాళ రోజున యూనో ట్వెల్త్ జులై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇవాళ ఈ రోజు రిలీజ్ అయిన సందర్భంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు మీడియా మిత్రులు అందరికీ నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అందరూ ఆదరించిన ప్రేక్షకులందరికీ యూనో ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంటైర్ ఇండియా ఎంటైర్ వరల్డ్ మొత్తం అందరికి ఆదరించిన ప్రేక్షకులందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ అండ్ యూనో సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము ఈ మూవీ గురించి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీ గురించి సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం కానీ ఇంత బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అనేది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఐ డోంట్ నో యువర్ ఎవరెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలని నాకు అర్థం కావట్లేదు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి మొత్తం మీద అండ్ ఎస్పెషల్లీ కానీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను రావు రమేష్ గారు చెప్పాలి అండ్ ఇవాళ యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు నేను కూర్చున్న అందరి పెద్దలకి ఇక్కడ ఉన్న అందరి పెద్దలకి థ్యాంక్స్ అండి యూనో యాక్చువల్ గా నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్ షో వేసాము అండ్ నిన్న మధ్యాహ్నం మా రిలేటివ్స్ తోటి రామానాయుడు ఇక్కడే షో వేసాము అండ్ నిన్న నుంచి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ కానీ మార్నింగ్ ఇవాళ రోజున మార్నింగ్ తెల్లారిలో మేము లేచి చూడంగానే వర్షం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చిన్న టెన్షన్ కానీ వర్షం వదిలిపెట్టేసి వర్షంని అంటే అంటే వర్షం వచ్చినా కూడా అంటే ఫస్ట్ మూ అంటే మాది ఫస్ట్ మూవీ అండ్ హీరో కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త అండ్ ఇంత ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా వర్షం వస్తున్నప్పుడు మా ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయని ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండే మాకు బట్ యూనో స్లోలీ స్లోలీ పది తర్వాత పదకొండు తర్వాత చూస్తూ ఉంటే యూనో ఎవ్రీ అవర్ ఒక గంట గంటకి గంట గంటకి మాకు తెలుస్తూ వస్తుంది అండ్ సాయంత్రం వరకు మాకు మొత్తం తెలిసిపోయింది ఏంటి అంటే టోటల్గా ఎంటైర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిందండి అండ్ ఎందుకు హిస్టరీ అంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే పెద్ద హీరోస్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి బట్ మాది ఒక చిన్న బడ్జెట్ మూవీ అండ్ అందరూ కొత్త వాళ్ళు అందుకనే ఆదరించిన అందరు ప్రేక్షకులకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇవాళ ఇంతకు ముందు సురేష్ రెడ్డి గారు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ శివ శివాని సెల్యు లైట్స్ శివాన్ సెల్యు లైట్స్ గారు ఇంతకు ముందు మాకు జస్ట్ రిపోర్ట్ చెప్తా ఉండే అండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ లో ఎంటైర్ తెలంగాణ ఆంధ్ర అండ్ సీడెడ్ లో రిలీజ్ చేసి టూ క్రోడ్స్ గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిందండి ఇన్ స్పైట్ వర్షం వర్షంలో ఏపీ తెలంగాణ మొత్తంలో అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మేము టోటల్ గా ఈ మూవీ మూడు వందల థియేటర్స్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్ లో రిలీజ్ చేసామండి అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అందరికి అండ్ ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా అన్నిట్లో అంటే యూనో డైరెక్షన్ టీమ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా అండ్ యూనో ఆల్ డైరెక్షన్ టీమ్ కి అండ్ స్మరణ్ కి అండ్ యూనో చైతన్యకి అండ్ డెఫినెట్ గా అందరికి నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరందరు కలిసి మా మూవీ పార్ట్ లో అయినందుకు పాట అయినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ స్పెషల్ గా రావు రమేష్ గారికి ఎందుకు అంటున్నా అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ అజయ్ గారు వెళ్ళి రావు రమేష్ గారు ఇంటికి స్టోరీ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి ద ఫస్ట్ సెకండ్ డే వినించి తను నిజంగా అంటే స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత జనరల్ గా రావు రమేష్ గారికి అవసరం లేదు అంత ఎక్సైట్మెంట్ బట్ మాకు స్టార్టింగ్ డే నుంచి అతని స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మకం డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం మా మీద నమ్మకం తోటి తను ఆ రోజున ఫస్ట్ డే రోజు ఏ రోజు అయితే నమ్మకం తోటి ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేనో ఈ రోజు వరకు అదే ఎక్సైట్మెంట్ తోటి ఉన్నాడు అండి అండ్ నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈవెన్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఇనిషియల్ గా అందరు కొంత అంటే ఇనిషియల్ గా అందరు సినిమాలో రావు రమేష్ గారు విలన్ అనుకు అనుకుంటారు స్టార్టింగ్ లో చూస్తుంటే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చే వరకు ఎండ్ ఆఫ్ ది మూవీ వచ్చే వరకు రావు రమేష్ గారు రావు రమేష్ గారు ఈజ్ అ గుడ్ గుడ్ ఫాదర్ అనమాట దాంట్లో ఒక యాక్చువల్ గా మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ సార్ యాక్చువల్ ఒక వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ అంటే మీ ఫ్యాన్ తిరుపతి నుంచి నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు యువర్ ప్రజెన్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ టేక్ అండ్ ఫర్దర్ హైట్స్ అండ్ గాట్ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ విన్ యు ఆర్ టాకింగ్ విత్ ఇందు ఇన్ ద మూ ఇన్ ద మూవీ థియేటర్ వైబ్రేటెడ్ విత్ ద ఆడియన్స్ షౌటింగ్ అండ్ గాట్ ఫుల్ మార్క్స్ యాజ్ ఎ గుడ్ ఫాదర్ గుడ్ హ్యుమనిటేరియన్ అండ్ యు ఆ
ಏನೋ ಇಂತ ಇಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಿ ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಗಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂದರಿಗೆ ಮಲ್ಲೊಕ್ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೆಪ್ತನಂಡಿ ಅಂದರ ಅದನಿಚಿನ ಅಂದರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಕೋ ಟೈಮ್ ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೋ ದಲ್ಸ್ಕೋಲೇ ಎಂದಕನ ಚಾಲಮಂದ ಮಾತಾಡೋಂದೆ ಸೋ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ಚಂಡಿ ಅಂಡ್ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ ಮರೊಕಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಅಂದರೂ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರ ತರಫ ನಿಂಚಿ ಮೀರು ಕೂಡ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಜಯ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ good reviews for background music also for which uh, important role was played also by my dear brother and friend chaitan thanks chaitan i hope you guys will watch in theaters thank you so much i had an amazing experience moment of my life thank you so much manchi response vastundi and firstly asalu trailer nunde chaala encourage chesaru movie ni so songs to songs kuda chaala baa reach avadam nisanga chaala happy ga undi and present movie choosing experience endante ఒక చాలా ఒక పెద్ద బిగ్ లేబుల్ మూవీ చేస్తే వచ్చే అంత అంత ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సీరియస్లీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ బాగా రీచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ ఆడియన్స్కి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ అండ్ నాకు మెయిన్గా ఈ ఛాన్స్ నిజంగా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో మంచి టీమ్తో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అజయ్ గారికి ముఖ్యంగా వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ చాలా సీరియస్లీ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు కొత్త కొత్త క్రియేటివ్ వ్యక్తిని సీరియస్లీ క్రియేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సో అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు రావు రమేష్ గారు కార్తీక్ పాయల్ అందరూ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారండి నిజంగా చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయిన సాంగ్స్లో కూడా ప్రతిది మంచి ఎగ్జైట్మెంట్గా వర్క్ చేశాను నిజంగా అశోక్ గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ అందరూ రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంకా ఏం మాట్లాడదో తెలియట్లేదు వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఇంతకన్నా అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు సక్సెస్ సక్సెస్ కొట్టాము అని దానికన్నా నేను మార్నింగ్ నుంచి వచ్చిన ఫోన్ కాల్స్ అని పక్కన పెడితే నాకు టెన్ ఇయర్స్ ముందు గుర్తొచ్చింది ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ అసలు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చాయి అనేది ఒక్కసారి నాకు కళ్ళకు కట్టినట్టు గుర్తొచ్చింది ముందు ఎవరో తెలియదు మా ఊరి నుంచి కూడా ఎవరో రాలేదు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాడు మీ అబ్బాయి అంటే మా పేరెంట్స్ అవమానాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చి నేను ఉన్నప్పుడు అంటే మళ్ళీ కొన్ని కోట్లు సంపాదించిన తిరిగి నేను సంపాదించుకోలేని వాటిని చాలా వదులుకున్నాను నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండడం వల్ల కానీ నేను ఇండస్ట్రీని వదులుకోలేదు నా ఎయిమ్ వదులుకోలేదు ఈరోజు నేను సక్సెస్ కొట్టాను నాకు దీనికోసమే ఇన్ని రోజుల జర్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది 
థియేటర్స్ ఈ రోజున వెళ్ళాను ఒక థియేటర్కి వెళ్తే అక్కడ రెస్పాన్స్ చూసి అసలు ఏం మాట్లాడాలో తెలియక చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు నాకు తెలియట్లేదు ఏం మాట్లాడాలో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది రావు రమేష్ గారి గురించి ఆ డాడీ క్యారెక్టర్ గురించి వాళ్ళ గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పడం కన్నా మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ఇంతమంది ఇంతలా పొగుడుతున్నారు అంటే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్స్ని అసలు నేను ఆ ఏముంది ఆ సినిమాలు అనేది చూడండి చూడడం వాళ్ళు వెళ్ళి అర్జెంట్గా చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను టోటల్ టెక్నీషియన్ అందరూ నేను ఇప్పుడు నేను పొగడాలి అసలు తప్పదు ఎందుకంటే సక్సెస్ కట్టేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ స్మరణ్ స్మరణ్ యాక్చువల్లీ తన కొత్త చైతన్య మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్త నేను డైరెక్టర్ కొత్త కాతి కొత్త పాయల్ కొత్త ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళతో మొత్తం అందరూ కొత్త వాళ్ళమే మేము ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళతో అసలు నువ్వు తీసిన సినిమా ఏంటి అసలు మామూలుగా లేదని చెప్పి చాలా మంది ఫోన్ చేస్తున్నారు అసలు రిపీట్ ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయారు అంటే ఈ వర్షంలో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది వినడానికి ఇంకేంటంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెబుతూ వచ్చాం ఇది రొటీన్ స్టోరీ కాదు కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది వెళ్ళండి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్తో వస్తారు వస్తారని ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం అందరూ చెప్తుండే కొంతమంది అనుకున్నారు అంటే వీడు ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వకుండానే బలుబు ఎక్కువైపోయింది వీళ్ళందరికీ అని అనుకున్నారు అది ఎంత మాత్రం బలుబు కాదండి మాకు తెలుసు మా సినిమా ఏంటో మా మీద మా మా మీద మా సినిమా మీద మాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అది అది బలుబు అయితే అస్సలు కాదు ఈ రోజు మేము హిట్ చేసి కూడా చూపించాం అది ఇంకా మెయిన్ ఎక్స్పెషల్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అండి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ముందు నుంచి చెప్తున్నాను వెళ్ళండి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వాటర్ సీన్స్ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎంత నచ్చుతుందంటే మూవీ అసలు నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పిన మళ్ళీ చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఒక భావోద్వేగానికి లోనే బయటకు వస్తారండి డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వాళ్ళ కోసం నేను సగం యూత్ కోసం తీస్తే సగం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం తీసే సినిమా ఎందుకంటే నేను ఫ్యామిలీ అందరి మధ్య పెరిగి వచ్చిన వాడిని నేను ఎక్స్పెషల్లీ రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ డాడీ క్యారెక్టర్ కానీ వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతాయి అసలు వాళ్ళు వెళ్ళి చూసినప్పుడు నేను మాది ఈ సినిమా నిజమైన సక్సెస్ అని నేను అనుకుంటాను ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వెళ్ళి చూసి వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి బాగుందని చెప్పినప్పుడే ఈ సినిమా నిజమైన సక్సెస్ అది నేను ఫీల్ అవుతాను అది ఓకే నాకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సయ్యద్ మాటలు పిఆర్ఓ పొలం గారు మన సుధీర్ వద్దంక అలాగే మన మ్యూజిక్ లేవల్ చేసిన మ్యాంగో వాళ్ళకి మురిస్ సార్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ లవ్లీ హీరోయిన్ పాయల్ తను చేసిన యాక్టింగ్ ట్రమండ్ అసలు నేను తన గురించి ఎక్కువ చెప్పలేను ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు తన గురించి ఇవన్నీ కూడా మేము లేని చూడండి వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు ఎవరెవరు ఎలా చేశారు రామ్ ఫోటోగ్రఫీ రామ్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన శివం సెల్లాయిట్స్ సురేష్ గారు రవి గారు వినోద్ గారు వాళ్ళకి కానీ అలాగే పృథ్వీ ఓవర్సీస్ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మమ్మల్ని నమ్మి కొత్త వాళ్ళు ఏదో చేశారు కొత్తగా చేశారని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి డిస్పోజన్ చేశారు ఇదంతా కూడా ఈ రోజు రస్మాన్ చూస్తున్నారు వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది నాకు ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికన్నా ముందు ఇక్కడే ఈ స్టేజ్ మీద మేము ట్రైలర్ లాంచ్ చేసాం వీళ్ళే పీపుల్ మీడియా పీపుల్ వీళ్ళే నాకు బాగా గుర్తు మొత్తం అందరూ ఇక్కడ నుంచి జర్నీ అంటే పబ్లిసిటీ జర్నీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజు సక్సెస్ మీరు చేసుకుంటున్నాం చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు మాకు మా ఊరు వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వెళ్ళ కోట ఇచ్చిన జమీందార్ కానీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికి పేరు పేరున ప్రతి టెక్నీషియన్కి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఐ ఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ రైట్ నౌ నైస్ సాంగ్ ఐ రియలీ బిలీవ్ దట్ సక్సెస్ కమ్స్ టు దోస్ హూ డేర్ అండ్ యాక్ట్ అండ్ ఐ డిడ్ బోత్ I mean, it, it's really a daring decision for me to do RX-100, Indu. Very strong, very bold character. So, when we were shooting for this RX-100, I was actually not concerned that this is going to be like this. I mean, today what I saw is still in my head. That is not coming out. And when I was looking at myself on big screen, I was actually very shocked that, is this me? And all credit goes to... Ajay Garu, that he took best out of me. Indu, I played, I think, sir, really well. <laughs> and yeah, yesterday I was not able to sleep just because, you know, it's like examination. Yesterday night I couldn't sleep because I was thinking, tomorrow is like my exam. And I am going to pass my exam. And yes, I passed my exam with A grade. With A grade, yes, yes. And that's why we kept today um, our success meet. Uh, the kind of response, the kind of love we are getting for RX-100 is tremendous. 
we saw RX hundred uh, between the audience. We sat there and we we saw everything. You know, right, Karthik? I mean, really, really happy. Thank you so much, everyone, because it's a teamwork. RX hundred is not individual work, like not my work or sir work or whatever. It's a teamwork. Thank you, everyone from direction department. Ram Reddy, you made me look really beautiful. I was always concerned for my right profile, but you made me look like like an angel. So innocent. I mean, thank you so much for uh, music background score, background everything beautiful. Uh, Ajay Garu, I have no words for you. I mean, you made my life. You have given me a moment. Thank you so much, and Karthik. You are a very good co-actor to work with. <laughs> I felt really comfortable doing every every shot of mine. Thank you so much, and sir, yeah. with you there is one particular scene in which uh, a daughter and a father they are talking. Very intense conversation is going on, and you know, uh, with each single dialogue there was hooting in the hall. That vibration I felt. I can't express that. Sir, thank you so much. Uh, I shared the screen space with you. It's my honor, and uh, yeah, thank you so much to you also. Thank you, everyone out here. Everyone, love you all, and yeah, you made me today what I am right now. Thank you so much. Evening, Subhasha Intro. This is emergency success meet. In the end, success is the heavy guy. Our all emergency guy declares. So, if we put a man of cake cut channel and producer guy, Rajiv guy. ఈ సినిమా ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నానండి నేను కార్తీక్ ఇద్దరం అనుకున్నాం చాలా సార్ ఈ సినిమా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి సినిమా మౌత్ పబ్లిసిటీ వచ్చి అలా అలా పికప్ అవుతుందండి ఓపెనింగ్ కానీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో నుంచి ఇంత జనం హ్యాట్స్ ఆఫ్ అజయ్ గారు మీరు జనాలను తెప్పించారు ఇండస్ట్రీని టర్న్ చేయించారు అంతా మీ మైండ్ ఎక్కడ పోస్టర్ వేయాలి ఆయన పోస్టర్ వేసిన దగ్గర నుంచి నేను విన్నాను వైజాగ్లో రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా పెద్ద పోస్టర్ హోర్డింగ్ అంట అంటే ఎంతమంది ప్రయాణికులు వెళ్తారు ఎంతమంది వస్తారు ఎంతమంది కళ్ళు పడతాయి అంత ప్రతి దాని మీద వర్క్ చేసి కథ చెప్పగానే నాకు ఫస్ట్ వేసిన ఈ పాయిల్ క్యారెక్టర్ మీద సార్ హీరోయిన్ మెయిన్ ఎలాగండి ఇది ఎవరు చేస్తారనంటే ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు సార్ షీ సెడ్ రైట్ అంత ఈజీ కాదు ఒప్పుకోని అవి చేసింది ఎవరు చేస్తారంటే చాలా టఫ్గా ఆయన డైరెక్టర్ చాలా వెతికి తర్వాత అంటే మేము చేసిన సీన్స్ ఉన్నాయి అమ్మాయిని దట్ సీన్ అంటే డైనింగ్ టేబుల్ సీన్ తిరుగు పాపం రాస్తే డైరెక్టర్కి టెన్షన్ డైరెక్టర్ ఒక మూడ్లో ఉంటారు నా క్యాప్ అన్ని సర్దుకొని అది అతను దీని మీద ఆయన కావాల్సింది రావాలి తనకి భాష రాకపోయినా తన కూల్గా వాట్ యూ వాంట్ వాట్ యూ వాంట్ అమ్మ బాబు ఈ మగరాయిడ్ రా బాబు అనుకున్నాను నేను మామూలు అమ్మాయి కాదు ఈ పాయలు షీ సి హీ షీ కెన్ టేక్ థింగ్స్ అండ్ షీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ కూల్గా నేను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చూసి మతిపోయింది అమ్మాయి ఐ టోల్డ్ మై మేనేజర్ సార్ అమ్మాయి మాత్రం అంటే ఎంత ప్రెషర్ కూడా షీ కెన్ టేక్ దట్ ప్రెషర్ షీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ hats off to you bhai what you have done is so great yes and cheptunte director mood lo untarande kaani ayina confidence undi nenu cheyinchukogalanandi ashok garu nadigani yes sir bountun sir cheyisukunna kaani manaku bhay untundi kada enukante most tough character aa ammay chesindi and kartik first shot ayindi nenu chudagane meer individual hero avtaru sir ee cinema thane meer nalabettaru sir great asalu ayina rasaru స్టోరీ అంతా అజయ్ గారిదే ఇవాళ ఎవడేం చేసినా మేం చేసినా రామ్ రెడ్డి గారు చేసినా ఈవిడ్ చేసినా అంత అజయ్ గారిదే బట్ ద స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ కార్తిక్ చూపించిన స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ సూపర్ బండి అతని బాడీ కానీ నిలబెట్టాడంటే ఫ్రేమ్ ఇవాళ యూత్ అలా చూస్తున్నారంటే ఆ గడ్డం పెంచుకొని ఆ ఇంటెన్స్ ఆ సీన్స్ అతను కానీ క్యారీ చేయలేదు అనుకోండి భుజం మీద ఇద్దరు మూసారు అమ్మాయి హీరో షోల్డర్స్ జిమ్ చేసి అతనికి చాలా బాగున్నాయి కానీ సినిమాని మొయ్యగలడు ఆయన నాట్ ఓన్లీ జిమ్లో ప్లేట్స్ కాదు సినిమాని మోసాడు ఆ భుజాల మీద ఆయన బైక్ మీద కూర్చున్న ఎక్స్ట్రాడినరీ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎందుకంటే క్లైమాక్స్లో నాకే ఏడు బస్ గుచ్చేశారు పొట్ట పొట్టలో గుచ్చేశారు ఇటు గుచ్చేశారు ఇటు స్టాప్ చేశారు ముళ్ళతో కొట్టేశారు బ్లడ్ బాగా అమ్మాయి ట్రాన్స్లో ఉన్నాడు అతను అప్పుడు ఒక నిజం చెప్తున్నాడు ఒకడు అప్పుడు అతను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేను మతిపోయింది నేను థియేటర్లో చూసి ఈ నొప్పి కన్నా అతనికి ఆ మాట చాలా బాధ అనిపించింది అతను వాట్ ఈ క్యారెట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో మీ ఇద్దరు లేకపోతే అసలు మెయిన్ ఎంత బాగా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ చేసినా హీరో హీరోయిన్ మెయిన్గా వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లస్ అయితేనే మిగతాది ఏదన్నా వెళ్తుంది ముందుకి 
అది అజయ్ గారు పెట్టిన నమ్మకం ఆయన మలుచుకున్న హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ అజయ్ గారు కొత్త వాళ్ళతో మీరు చేయించుకున్న విధానం ఈ హెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అలాగే రామ్ రెడ్డి గారి ఫోటోగ్రఫీ ఇంకా అన్నీ బాగుండే సార్ అందరికి వస్తాయి ఆ పిల్లార హిట్టు ఇట్టు సాంగ్ అని థియేటర్లో చూసినట్టు అర్థమైంది సార్ బా చేతన్ గారు మీ ఆల్ సాంగ్స్ ఆర్ సూపర్ ఆయన రీ రికార్డింగ్ అయితే కొత్త కాన్సెప్ట్స్ రీ రికార్డింగ్ ఒక సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి రీ రికార్డింగ్లో ఏం వెతుకుతున్నాడు హీరో అంటే డెడ్ బాడీ దగ్గరికి మనకి డల్ మ్యూజిక్ వస్తుంది కానీ హీరో మనసులో ఏదో ఒక ఆనందం ఆ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు అంటే సంబంధం లేదు అతనికి సో ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ పిక్చర్లో అద్భుతంగా క్రియేట్ చేసి ప్రవీణ్ గారి ఎడిటింగ్ ఒకటి చాలా బాగా ప్లస్ అయ్యారు సార్ ఆయన ఎడిటింగ్ సరే రామ్ రెడ్డి గారు అందరూ ఇవాళ ఇవాళ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఆయన ఆనందంగా కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ రోజు ఎంత ఫీల్ అయ్యిందో ఇవాళ ఒక్కొక్కరు వింటూ ఈ ఈ రికార్డులు చెప్తుంటే థర్స్డే ఆర్డ్ డే కొత్త హీరో కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త బ్యానర్ అందరూ ఇది ఈ కలెక్షన్స్ భోషాణం లాంటి థియేటర్లు పదకొండు వందలు పన్నెండు వందలు కెపాసిటీ థియేటర్స్ ఫుల్ అయ్యి లేక అమ్ముతుంటే ఏం చెప్తాం సార్ ఈ ఆనందంలో సో ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి ఇవాళ ఇలాంటి దానిలో నా సీన్కి అంత అప్లాస్ రావడం నా అదృష్టం ఎందుకంటే అంత సక్సెస్ పిక్చర్లో ఆ సీన్ నేనే చేయాలని కూడా అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్న సీన్ అంత లేచిపోయేసరికి నాకు ఎస్పెషల్లీ ఆ హీరో లాస్ట్ దాకా ఆయన హోల్డ్ చేసిన విధానం కానీ బా అతని స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంత అప్లాస్ రాదండి యూత్లోకి అంత ఎందుకంటే అంత వైల్డ్ క్యారెక్టర్ రామ్కీ గారి క్యారెక్టర్ తర్వాత కరణ్ క్యారెక్టర్ అలాగే మన ఇతన్ చేసేది ఎవరంటే మన గిరిధర్ లక్ష్మణ్ ఎవరు సార్ ఆ పిలక పట్టుకున్నాడే బా ఆయన కామెడీ అయితే చాలా కొత్తగా ఉంది ఆ పద్యాలు నేను అనుకున్నా యూత్కి ఎగిరిపోద్దని సో ప్రతి పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కడు యాడ్ అవుతున్నాడు సినిమా ఎక్కడో దగ్గర ఆపుతున్నాడు బట్ మెయిన్ హీరో అండ్ హీరోయిన్ వాళ్ళు మోసిన విధానం లాస్ట్ ఫ్రేమ్ దాకా ఆడియన్ హోల్డ్ చేసిన బోట్ దే డన్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంకా ఎంత హిట్ వినేసరికి ఇవాళ బా ఎంత ఆనందంగా ఉంది నేను ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో వస్తుంది అనుకున్నా ఫస్ట్ షో నుంచి తెప్పించిన అజయ్ గారికి సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ ఇంత నమ్మకాన్ని పోసిన మీ అందరికీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మా ఈ శివం సెల్యులైట్స్ బ్యానర్ ద్వారా మేము ఈ మూవీ మొత్తం ఏపీ అంతా రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన అశోక్ రెడ్డి గారికి ముందుగా థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమా అసలు చిన్న సినిమా అని అందరూ అనుకున్నారు చిన్న పెద్ద అనేది ఏం కాదండి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది ప్రేక్షకులే డిసైడ్ చేస్తారు అది చిన్నదా పెద్దదా అని ఈరోజు డిసైడ్ చేశారు అది ఎంత పెద్ద సినిమా అని ఎందుకంటే బయ్యర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు అసలు మార్నింగ్ నుంచి ఒకటే కాల్స్ అనమాట హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ లో దేవి సెవెంటీ ఎంఎం అనే థియేటర్ ఫుల్ అవ్వడం అసలు మిరాకిల్ ఎందుకంటే ఒక చిన్న సినిమా అది లక్ష ఇరవై రెండు వేల ఫుల్ అయితే అలాంటిది ఫుల్ అవ్వడం పెద్ద హీరోలకి తప్పితే ఈ చిన్న సినిమా ఇలా దానికి అవ్వడం మాత్రం మిరాకిల్ అలాగే బయ్యర్స్ కూడా అసలు మాకు మార్నింగ్ నుంచి కాల్స్ కానీ అసలు బయ్యర్ అనేవాడు సినిమా డబ్బులు వస్తాయి రాదు పక్కన పెట్టేస్తే ఒక హిట్ ఆ హిట్ అనేది వస్తే ఆ జోష్ వేరు అనమాట బయ్యర్ అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే బయ్యర్ గా నేను చాలా సినిమాలు చేశాను హిట్ ఫ్లాపులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ప్రాఫిట్లు ఇవన్నీ కాకుండా ఆ జోష్ అనేది ఆ కిక్ వేరు అలాంటి కిక్ ఇచ్చింది మన ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అది అజయ్ గారు ప్రేక్షకులు కూడా కొత్తదానాన్ని కోరుకుంటున్నారండి మన ఇండస్ట్రీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా మారుతుందని నా ఉద్దేశం ఇలాంటి స్టోరీలు రావాలి ఇంకా అజయ్ గారు లాంటి డైరెక్టర్స్ కానీ మన కార్తికేయ లాంటి యాక్టర్స్ రియలిస్టిక్ రియలిస్టిక్ యాక్టింగ్ అనమాట మామూలుగా మనం అన్ని రొటీన్గా కమర్షియల్ సినిమాలు చూసి అలవాటు పడ్డ జనాలకు ఒక కొత్తదనం అనేది కావాలంటే కంపల్సరిగా ఈ స్టో అజయ్ గారికి థ్యాంక్స్ ఇది అంతే ఈ సక్సెస్లో మాకు కూడా పాలు పంచుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సక్సెస్ ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులకి మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమాలో అజయ్ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాడు చాలా న్యాచురల్గా షూట్ చేయాలి లైటింగ్ కానీ ప్యాటర్న్ అన్ని చెప్పాడండి ఈ సినిమా వర్క్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు అజయ్ అండ్ అశోక్ గారు అండ్ యాక్టర్స్ రావు రమేష్ గారు ఆయన బిఫోర్ ఆ ఫిలిం చేశాను ఆయన అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ నన్ను ఒకటే అంటాడు సూపర్ కెమెరామెన్ అవుతారు మీ ఫ్యూచర్లని థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కార్తిక్ బ్రదర్ లవ్ యూ ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో ప్రెస్ మీట్ అని కాబట్టి ప్రెస్ మీట్ పొగుడుతున్నట్టు కాదండి రియల్లీ రియల్లీ చాలా చాలా హార్ట్ని టచ్ చేశారు ఇంత ప్రమోట్ చేసి మూవీని డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మాకు గుర్తుంది ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన
ఈరోజు నా సినిమా రిలీజ్ అయింది నా సినిమా రిలీజ్ నా సినిమాని నేను థియేటర్లో ఒక ఫుల్ హౌస్ ఒక థర్టీన్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీ ఉన్న థియేటర్లో నా ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఎంగేజ్ అయ్యి అరుస్తూ అరుస్తూ అదే థియేటర్లో కొన్ని రోజులు యాక్చువల్లీ నా ట్రై అదే నా ట్రైలర్లో లాంచ్ అయినప్పుడు ఒక థియేటర్లో ట్రైలర్ లాంచ్ కన్నా ముందే థియేటర్లో ప్లే చేస్తున్న ఉన్నప్పుడు అదే థియేటర్కి నేను మామూలుగా బయట నిల్చొని టికెట్ కొనుక్కొని మామూలుగా వెళ్ళి కూర్చొని చూశాను బయట మామూలుగా నేను మా ఫ్రెండ్ సూర్య అక్కడే బయట కాసేపు కూర్చొని బఠానీలు తినుకుంటూ ఇల్లు జస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ అనుకుంటాండి ఇప్పుడు అదే థియేటర్లో అంతమంది నన్ను స్క్రీన్ మీద చూస్తూ నే నేను చేసిన దానికి అరుస్తూ నేను నా యాక్టింగ్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారంటే ఇవేదో సడన్ గా రాత్రి పడుకుంటే ఆ పొద్దున న్యాయమైపోయి కలలాగా అనిపిస్తుంది నిజ నిజమై నిజం ఆయన నిజం ఆ కాదని ఇంకా అర్థం కావట్లేదు రెండు మూడు సార్లు కొట్టుకోవాలేమో సో అది హిట్ అవుతుంది హిట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం కానీ హిట్ అయితే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అంటే హిట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు సో హిట్ అంటే ఇలా ఉంటుందా ఇంత పెద్దదా అది ఇంత బాగుంటుందా ఇంత బాగుండేదా అని నేను ఆశించారు ఎన్ని రోజులు అయితే ఇన్ని రోజులు పడ్డ కష్టం కాదు ఈ రోజు వచ్చిన దానికి ఈ రోజు వచ్చిన దాన్ని హిట్ అంటారు అయితే ఇంకా నేను పడి పడిన కష్టం కూడా సరిపోదండి ఇంకో పది సంవత్సరాలు ఇంకా ఏం చేయమన్నా ఏ కష్టమైనా రెడీ అండి అంత అంత బాగుంది ఇది సో ఇది లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది 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 ఎప్పటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కన్నకాల ఒక నా థియేట్ నా నా సినిమాని అలా నన్ను నేను చూసుకుంటూ అలా జనాల మధ్యలో ఇలా అవ్వాలి ఇలాంటి అప్లాస్ రావాలని అది సడన్ గా రియా నిజం అయిపోయిందంటే ఏది సిస్టమ్ అంతా లోపల వైర్స్ అని కట్ అయిపోయినాయి ఏం అర్థమైతలేదు సో ఇంకా రెగ్యులర్గా మాట్లాడే థ్యాంక్స్ అవి ఇవి చెప్పలేను నిన్న రాత్రి మొత్తం పడుకోలేదు మామూలు బెడ్ మీదకి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళాను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఏదో అటు చూస్తున్నా ఇటు చూస్తున్నా అటు చూస్తున్నా తర్వాత సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎవరో యుఎస్లో ప్రీమియర్ చూసిన మెసేజ్ వచ్చింది ఇంకా రాత్రి అంతా పడుకోలేదు రాత్రి అంటే ఒక ఆలోచన అంటే ఎగ్జాక్ట్గా భయపడుతున్నా అని కూడా కాదు తెలియదు అదొక వెరైటీ ఫీలింగ్ అప్పుడు అనిపించి కానీ అప్పుడు అనిపించింది ఇన్ కేస్ ఈ సి నాకు ఈ సినిమా వర్క్ అయినా వర్క్ జనరల్లీ నే నా అప్రోచ్ అంటే జన్ నేను ఈ సినిమా హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రై ఇంకొకటి సినిమాకి ట్రై చేస్తాము హీరోలాగా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తాము లేకపోతే యాక్టింగ్ చేస్తాము కానీ యాక్టర్ అవుదామని ఫిక్స్ అయ్యాం కదా భయం ఎందుకు అనేది జనరల్లీ అనుకుంటాం అనుకుందాం అనుకున్నా కానీ నాకు ఈ సినిమా గురించి ఏంటంటే ఇది వర్క్ కాకపోతే నేను నా నా డెసిషన్ మేకింగ్ నేను ఏదైతే నమ్మానో ఏ ఏ ఏ పర్సన్ అయితే నేను నాకన్నా ఎక్కువగా నమ్మానో ఆ నాకు ఈ సినిమా ఆ ఆ పెట్టుకున్న నమ్మకం అంతా పోతుందా అలా అవ్వదే అని చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది సో ఈరోజు అది అయ్యింది అండ్ ఇది నా టాలెంట్ ఐ మీన్ నా టాలెంట్కి వాళ్ళు ఏమనట్లేదు నా 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 స్కిల్కి నా నా నేను చూపించిన యాక్టింగ్ కానీ అన్నిటికీ కాదు అలాంటి యాక్టర్స్ చాలామంది చాలామంది ఉంటారు ఇంకా నాకన్నా బాగా చేసే వాళ్ళు నాకన్నా మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది యాక్టర్స్ అవుదామని ట్రై చేస్తుంటారు బట్ ఒకటి నన్ను నాకు అనిపిస్తుంది మనం అన్నిటికన్నా బలంగా కోరుకొని బలంగా ఒక విషయం కోరుకోవడం అండి బలంగా కోరుకుంటే దేవుడు ఏదో విధంగా మనకి ఎవరో ఒకరిని పంపిస్తాడు మనకి అంత సీన్ లే లేనప్పుడు మనం కోరుకున్నది మన చేతిలో లేనప్పుడు మనం కోరుకున్నది చాలా ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎవరినో పంపిస్తాడు మన దగ్గరికి అది నిజం చేయడానికి అలా నన్ను అజయం పంపించాడు సో ఎన్ని ఐ థింక్ అజయ్ అదే మన వాళ్ళు ఆడే ఫంక్షన్ అజయ్ ఈ సినిమా నాతో చెయ్యాలని అనుకోవడము నా లైఫ్ లో బెస్ట్ మూమెంట్ లాగా నేను పెట్టుకుంటాను సో ఆయనకి థ్యాంక్స్ అలాంటి చిన్న చిన్న పదాలు సూట్ కావు ఇప్పుడు సో ఒకటే చెప్తా మీకు ఐ ఆమ్ ఎట్ యువర్ సర్వీస్ ఆల్ మై లైఫ్ మీరు ఎప్పుడు ఏ ఏ సర్వీస్ అయినా సరే నాకు ఇప్పుడు ఎంత ఏమైనా పాయలకి పెట్టిన మొదలు నేను పెట్టాలనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు అంత 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 సరిపో అది కూడా అంత 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 ప్రేమ వచ్చేసింది నాకు
లేదు ఆయన సినిమాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ పెట్టడానికి వచ్చేటోళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సార్ చేస్తాను లేదు సార్ పెట్టకండి ఇప్పుడు సో ఫైనల్లీ రేపటి నుంచి ఏంటో లైఫ్ అర్థం కావట్లేదు దిస్ అంటే ఇది చెక్ లిస్ట్ లాగా పెట్టుకున్నా అంటే ఇది నా డెస్టినేషన్ లాగా పెట్టుకున్నా ఇన్ని రోజులు ఎప్పటికన్నా ఒక హీరో అయ్యి సినిమాని నా సినిమా హిట్ అయ్యి జనాలు అందరూ నా సినిమాని ఒకసారి చూస్తే నేను అలాంటి థియేటర్లో ఒకటి ఫిల్ అయ్యిందని చెప్తే చాలు అని వచ్చేసింది సార్ రేపటి నుంచి నా లైఫ్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సో రెండు ఒక వారం రోజులు పట్టిద్దేమో సింకింగ్ అవడానికి కానీ ఒకటే చెప్తున్నాను ఇది ఎంత అంటే యాక్చువల్లీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నారు మన అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ టీం కానీ మన చాలా కష్టపడుతున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు అని అన్నారు నన్ను ఏదో దెబ్బలు తగిలించుకుంటున్నప్పుడు అవన్నీ ఈరోజు జనాలు దానికి అలా అంతమంది కనెక్ట్ అవుతూ చేస్తుంటే కష్టపడడం కాదు చచ్చిపోయినా పర్లేదు అనిపించింది అంటే ఇంతమంది చూస్తున్నారా ఇంతమంది కనెక్ట్ అవుతున్నారా మనం మాట్లాడే బొమ్మతో అంటే నేను చెప్పిన డైలాగ్ కి వాళ్ళు రివర్స్ లో అంటున్నారు ఫీల్ అవుతున్నారు సో అది ఎంత బాధ్యతతో కూడిందో ఈ రోజు అర్థమైందండి థియేటర్ లో చూసినప్పుడు సో అది నా నెక్స్ట్ సినిమాలో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ధైర్యం వచ్చి నెక్స్ట్ సినిమాలు ఎలాగ వస్తాయని సో నెక్స్ట్ సినిమాల నుంచి అది చాలా మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇంకా వెళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఇంకా 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 చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ అనేది సరిపోదు సో నాకు ఒక టూ త్రీ డేస్ నన్ను ఎవరు మాట్లాడించకండి ఇలాగే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతుంటా సో సో కొంచెం సింకింగ్ అయ్యాక మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్ గా పెద్ద పెద్ద పెడుతున్నారు కదా ప్రొడ్యూసర్ గారు పెద్ద సక్సెస్ మీట్ పైసలు వస్తున్నాయి కదా సో ఒక పెద్ద సక్సెస్ మీట్ పెట్టి అప్పటికి కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి మాట్లాడతాను బట్ సార్ అండ్ మనం మన మన ఇద్దరం పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుందాం మిగతా అవి అండ్ యా అండ్ అదే అవును సార్ సార్ చొక్క అయిపోయి తిరగద్దా ఏ అజయ్ గారు ఇంతో పని చేస్తే అన్ని ఇప్పుడు తిరగాల్సి వచ్చేటట్టు ఓకే అండ్ యా ఫైనల్ సార్ మూవీ గురించి కూడా ఒక్కసారి మాట్లాడేస్తాను మా మూవీ ఈ రోజు ఇన్ని రోజులు మీకు నాకు అండ్ ఒకటి చెప్పాను నేను ఆడియో ఫంక్షన్ లో అది చాలా బల్బ్ 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 అని చాలా మంది అందరు నేను చెప్పిన దానికి ఆ సినిమా నచ్చకపోతే డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడికే రండి అని చెప్పాను నా జేబులో అప్పుడు వంద రూపాయలు కూడా లేవు సో ఆయన అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాను ఈ రోజు ఆ అవసరం వన్ పర్సన్ కూడా రాదు కానీ ఆడియన్సే మాకు తిరిగి పెద్ద పార్టీ ఇచ్చేలాగున్నారు సో అందరం మేము సో అవసరం పడలేదు అండ్ ఇంకొకటి కూడా ప్రామిస్ చేసా మీరు మీ పేరెంట్స్ తో కలిసి చూడండి అండ్ మీకే అర్థమవుతుంది ఈ రోజు కూడా అది నిజమవుతుంది ఎంతో మంది మా ఫ్యామిలీ బాయల్ నేను అదే చెప్పాను నేను నా ఫ్యామిలీతో బాయల్ తన ఫ్యామిలీతో చూస్తామని వి సా అండ్ ఎంతో మంది ఫ్యామిలీస్ అంటే ఫ్యామిలీ అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఏంటో తెలియదు బట్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ చాలా మంది చూస్తున్నారు వచ్చి నన్ను అలా హక్ చేసుకొని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఎంతో మంది ఐ మీన్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కానీ ఎప్పుడు ఒక కొంచెం యూత్ యూత్ కి కనెక్ట్ కానీ వాళ్ళు కానీ అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా నిజమైంది అండ్ ఇంకేమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకా సినిమా చూడని వాళ్ళకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా ఈ రోజుతో నా డౌట్స్ పోతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు మీ ఇంటి పక్కన ఎవరో ఒకరు చూసేసి ఉంటారు సినిమా వాళ్ళని అడగండి ఇంకా మేము ఎందుకు చెప్పడం సినిమా గురించి వాళ్ళే చెప్తారు అండ్ మై మై టీమ్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సయ్యద్ గారు ఎవ్రీ వన్ చాలా ఒక చిన్నపిల్లని చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నారు నన్ను అందరూ ముద్ది సార్ గారు వాళ్ళందరూ ఏదో వాళ్ళందరికీ తెలుసు నాకు హీరో అవడం అంటే ఏంటి అది ఏం తెలియదు అని సో వాళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళతో బాగా చాలా బాగా చూసుకున్నారు అందరూ సో అండ్ నేను అన్నిటి థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు నా సినిమా హైయెస్ట్ అంటే డైలాగ్ వినపడం అంతా అసలు నెక్స్ట్ అయ్యింది అని అంటే ఒక సీన్ కి అది రావు రమేష్ గారిది సార్ అది అంటే మీకు అలాంటివి చాలా అయ్యి ఉంటాయి ముందు ఎన్నో సినిమాలు నేనే నేను చూశాను ప్రత్యక్షంగా బట్ నేను హీరో లాగా చేసిన సినిమాలకి మీకు అంత పేరు రావడం చాలా ప్రౌడ్ ఉంది నాకు హోప్ఫుల్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి మన మన ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో అలా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే జనరల్లీ ఒక హీరో అండ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది కదా సార్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది బాగుంటు
అలా నా అదృష్టం బాగుంటే నాకు మీద వస్తే ఐ విల్ బీ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అడిగేస్తున్నానేమో బట్ అండి అండ్ విత్ మేడ్ యూ ప్రౌడ్ ఐ గెస్ సార్ మిమ్మల్ని గర్వ గర్వ గర్వపడేలా చేశామని అనుకుంటున్నాను సో మీ ఫస్ట్ థింగ్ సార్ మీరు మమ్మల్ని ఈ రోజు కాదు డే వన్ మీరు జస్ట్ అలా వచ్చి చూసి నమ్మేశారు మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ 